ஆதம் தமிழியர்களுக்கு வணக்கம் தொடர்ந்து கொரோனா நோய் தொற்றின் காரணமாக ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய சமூக மாற்றங்களை பற்றி பலவிதமான விஷயங்களை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் எப்படிலாம் சமூகம் இயங்கி கொண்டிருக்குது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட பேச இருக்கிறேன் தமிழகம் பற்றி தான் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மாவட்டம் ஈரோடு மாவட்டம் ஈரோடு மாவட்டத்தில் சமீபத்தில் ஒரு மாநகராட்சி வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு முன் நகர்வு எடுத்திருக்கிறாங்க அதுதான் வெளிநா மாநிலத்திலிருந்து வந்து இங்கு வேலை செய்வதற்காக பிழைப்பதற்காக வந்த தினக்குழிகளாக இருந்தவர்கள் அதே சமயம் இங்கு வேலையை இழந்தவர்கள் தெருவோரத்தில் வசிப்பவர்கள் இரவலர்கள் ஆதரவற்றவர்கள் இவர்களெல்லாம் எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படின்னு தொடர்ந்து யோசனைகள் இருந்தபோது இவர்களை அங்கிருந்த அரசு பள்ளிகளில் மாநகராட்சி பள்ளிகளில் ஏன்னா இப்போ பள்ளிகள்லாம் மூடி இருக்கு இல்லையா ஸோ பள்ளிகளில் தங்க வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறாங்க ஈரோடு மாநகராட்சி இது ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு முடிவாக வருகக்கூடிய ஒரு முடிவாக பார்க்கப்படுது கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தான் வந்து நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு போடப்பட்டுச்சு அதை தொடர்ந்து இப்போ தெருவோரத்தில் மற்றவர்களை நம்பி இருந்த இரவலர்கள் பிச்சைக்காரர்கள் வந்து இன்னைக்கு இன்னுமே ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு போயிருக்கிறாங்க ஏன்னா அவர்களுக்கு ஒருவேளை சோற்றுக்கு கூட கொடுப்பதற்கு யாருமே இல்லாத நிலைமை இருக்கு ஏன்னா மக்கள் நடமாட்டம் வெளியில கிடையாது அதே போல வெளி மாநிலத்திலிருந்து இங்கே வந்தவங்க திருப்பி தங்கள் சொந்த ஒரு திற முடியாத சூழல் இருந்துகிட்டு இருக்கு வேலை இருந்தவங்க வேலை இல்லாத நிலைமையில் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இவர்களெல்லாம் ஒருவேளை உணவிற்கு கூட மிகுந்த கடினமான சூழல் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு என்ன பண்றது இவங்களுக்கு எப்படி உணவுக்கான வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது இவர்களை எங்க தங்க வைப்பது மிக குறிப்பா இவர்களிடம் எப்படி சமூக தனிமைப்படுத்தலை நம்ம வந்து அப்ளை பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஒரு மிக பெரிய ஒரு சிக்கல் அரசிற்கு முன்னாடி எழுந்துச்சு இந்த சிக்கலுக்கு ஒரு தீர்வை இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஈரோடு மாநகராட்சி இதை குறித்து ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையர்களிடம் ஈரோடு மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த முடிவை வந்து அரசு எடுப்பதற்கு ஒரு மிக சரியான நேரமாக இருக்கும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இவர்களை தங்க வைப்பதற்கு இவர்களை சொந்த ஊருக்கு அனுப்புவதற்கு தேவையான வசதி நம்மளால் அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியாது ஆனால் அரசின் சார்பில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளில் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு இடத்தை ஒதுக்கி கொடுக்க முடியும் அதன் அடிப்படையில் காவேரி சாலை பள்ளியில் வந்து இவர்களை ஒட்டுமொத்தமாக நான் வந்து அங்கே தங்க வைக்கலாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம் அந்த பள்ளியில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வகுப்பறைகள் இருக்கு ஒரு வகுப்பறையில் நிச்சயமாக நான்கு முதல் ஐந்து பேரை தங்க வைக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு நூறு பேருக்கும் அதிகமாக வந்து அந்த பள்ளியை தங்க வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் நாங்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இதை நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக நாங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இதை தொடர்ந்து மற்ற மற்ற இடங்களையும் இதை நாங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஈரோடு மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அரசும் எப்போதுமே வந்து மக்களினுடைய நலன அக்கறையோடு இருப்பாங்க அதே போல் அரசுக்கு மட்டுமே இந்த பொறுப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக கிடையாது அரசையும் தாண்டி தனி மனிதர்களாக இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கும் எனக்குமே இந்த பொறுப்பு இருக்கு அந்த அடிப்படையில் இந்த யோசனையை அரசிற்கு வழங்கியதே ஒரு தனி மனிதர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க யார் அப்படின்னு நம்ம தேடி பார்க்கும்போது ஈரோடு பகுதியில் ஈரோடு ஜீவிதம் அறக்கட்டளை அப்படிங்கிற அந்த தன்னார்வ அமைப்பினுடைய நிறுவனர் தான் மனிஷா அப்படிங்கிறவங்க இவங்க தான் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஆதரவற்றவர்களுக்கு ஏழைகளுக்கு இரவலர்களுக்கு வந்து உணவு கொடுத்துட்டு வந்திருந்துருக்கிறாங்க அதாவது குறிப்பாக என்னென்ன பகுதியில் எவ்வளவு பேர் அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக ஈரோடு மாநகரில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான மக்கள் புழங்கக்கூடிய இடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு வஉசி பூங்கா பெரிய மாரியம்மன் கோயில் பேருந்து நிலையம் ரயில் நிலையம் அதே போல் வந்து ஈஸ்வரன் கோயில் போன்ற பகுதிகளெல்லாம் வந்து மக்கள் நெருக்கம் அதிகமாக இருக்குது இந்த இது போன்ற பகுதிகளில் தான் வந்து இரவலர்கள் இருக்கிறாங்க ஆதரவற்றவர்கள் இருக்கிறாங்க வெளி மாநிலத்துலேருந்து வந்து வேலை இழந்தவங்களாம் தங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்க அந்த இடத்துல எடுத்த டேட்டாஸ் அடிப்படையில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றி ஐம்பது பேர் இருந்திருக்கிறாங்க கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியிலிருந்து அவங்க வந்து இவர்கள் எல்லாருக்குமே உணவு வழங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மூன்று பேரையும் உணவு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு இவங்களால் கொடுக்க முடியுது இவங்க எல்லாராலையுமே வந்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பின்பற்றவே முடியாமல் இருக்கிறாங்க தூய்மையாக இருக்கக்கூடிய சூழல் உங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கு அதன் காரணமாக இவர்களை நிச்சயமாக தனிமைப்படுத்தினா மட்டும்தான் இவர்களுக்கும் இந்த நோய் பரவாது இவர்களிடமிருந்து மற்றவர்களுக்கும் பரவாமல் தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இவங்களுக்கு இருந்திருக்குது அதன் அடிப்படையில் இவர்களை பள்ளிகளில் அமர வைக்கலாம் பள்ளிகளை தங்க வைக்கலாம் அப்படிங்கிற யோசனையை ஈரோடு மாநகராட்சி
தன்னார்வ அமைப்புகளிடம் உதவிகள் இந்த ஆதரவற்றோருக்கு போயிருக்கு இதைத் தொடர்ந்து அருகாமை பள்ளிகளில் வந்து பன்னீர்செல்வம் பூங்கா மற்றும் ரயில் நிலையம் பேருந்து நிலையம் போன்ற ஈரோட்டினுடைய மிக முக்கியமான பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஆதரவற்றோர்களை கணக்கெடுத்து அவர்களை இந்த போன்ற பள்ளிகளில் அமர வைத்து அவர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு மற்றும் தூய்மை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஈரோடு மாநகராட்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இது மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்க தகுந்த ஒரு முடிவாகவும் அனைவரையும் நெகிழ்ச்சியில் ஆற்றுள்ள ஒரு முடிவாகவும் இருக்கு ஏன்னா இந்த விஷயத்த வந்து அனைத்து மாநகராட்சிகளும் பின்பற்றினாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே இருக்கக்கூடிய ஆதரவற்றவர்களுக்கு ஒரு ஒரு பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும் அவர்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கும் பரவாமல் நம்மளால் தடுக்க முடியும் ஸோ சுய தனிமைப்படுத்தல் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு எவ்வளோ முக்கியமோ அதே போலதான் அவர்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களாக நமக்கும் முக்கியமா இருக்கு ஸோ அவர்களுக்கு எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு நடவடிக்கை இந்த நடவடிக்கையை பார்க்க முடியுது அதற்காக ஆதன் தமிழின் சார்பாக ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த நடவடிக்கையானது தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த மாநகராட்சிகள் கொண்டு போகணும் ஈரோடு சார்பாக ஏறானும் மக்கள் நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இதே போல உங்கள் பகுதியில எந்தெந்த அமைப்புகள் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க எந்தெந்த பகுதியில் மக்கள் கூட்ட நெரிசல் அதிகமா இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயங்களை நீங்க பதிவு பண்ணணும் நினைச்சீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்களுடைய விஷயங்களை பதிவு பண்ணுங்க அது கண்டிப்பா சரியான ஒரு நடவடிக்கையை நோக்கி நகரும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புறோம் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு செய்தியோடு மற்றும் ஒரு தலைப்பில் உங்கள் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்